ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രബുദ്ധ ഒരു സമൂഹം എന്നൊക്കെ സ്വയമേ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് നാം മലയാളികൾ കാരണം നാം മലയാളികൾ ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ആശ്രയിക്കുന്നത് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എന്ന ഒരു സെക്ഷനെയാണ് അതിലേറ്റവും വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമുമാണ് ഒരു സംശയം അതിൽ വേണ്ട കാരണം നമ്മുടെ ആളുകൾ അത് പ്രായഭേദമെന്യേ നമുക്കിന്ന് ഒന്ന് വഴിയിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചാൽ ചെറിയ കുട്ടി മുതൽ അങ്ങ് വന്ധ്യ വയോധികർ വരെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൻ്റെ ഫോണിൽ നോക്കി മറ്റു പരിസരം പോലും മറന്നിരിക്കുന്ന പല കാഴ്ചകളും നമുക്ക് എല്ലാ ഒരു അത്യാവശ്യം ഭേദപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു സമയത്താണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് സ്വാഭാവികമായും മാധ്യമ ഭീമന്മാർ പലതരത്തിലുള്ള കോപ്രായങ്ങൾ കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കുവാൻ വരുന്നത് മാത്രമല്ല അതുവഴി അവരുടെ ബിസിനസ്സുകൾ നമ്മൾ മണ്ടന്മാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കുമിഞ്ഞു കൂ കൂടുന്നത് ബില്യൺ കണക്കിന് ഡോളറുകളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം അമേരിക്കൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാധ്യമ ഭീമന്മാരാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയേണ്ടത് ആ ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന തരത്തിൽ ആളുകളെ അങ്ങേയറ്റം വിഡ്ഢികളാക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചില ചില റിയാലിറ്റി ഷോകളും ചില ചില പരിപാടികളും ായിട്ട് വന്ന് വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായി അതിൽ നമ്മുടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ പ്രബുദ്ധരായിട്ടുള്ള മലയാളി പ്രേക്ഷകരും വീണു പോകുന്നു എന്നതാണ് ഒരു വസ്തുത ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തെന്നാൽ ഒരു മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാനലിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ സമയക്രമത്തിൽ അവരുടെ സമയ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടികയിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന മലയാളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു താരം അവതാരകനാകുന്ന ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഷോയിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് എന്താണെന്നൊന്നും ഞാൻ കാണാത്തത് കൊണ്ട് ആധികാരികമായി എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഏതായാലും അത്ര നല്ല സംഭവങ്ങളൊന്നുമല്ല പക്ഷേ മലയാളികളിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ആ ഷോയുടെ പിന്നാലെയാണ് ആ ഷോയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു മത്സരാർത്ഥിയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ രജിത് കുമാർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഒരു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ് വരെ അത്യാവശ്യം നല്ല ബഹുമാനത്തോടുകൂടി മാത്രം കരുതിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ പറയുകയാണ് തീർത്തും ഒരു മനുഷ്യൻ എത്രത്തോളം താഴാൻ സാധിക്കുന്നു അത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ഒരു അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പതനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഇത്രയും നാളും നടന്നു വന്ന ആ വഴി ആ വഴിയിൽ നിന്ന് നേരെ വെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് പോകുന്ന അദ്ദേഹത്തെയാണ് നാം കണ്ടത് ആ ഷോയ്ക്കുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാകുന്നു ജയിലിലാകുന്നു എന്നൊക്കെ എൻ്റെ കുറേ സഹപ്രവർത്തകർ ആ ഷോ കാണുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ സാഹൂത നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ അവരോട് തന്നെ എനിക്കൊരു പുച്ഛവും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ആ ഷോയെപ്പറ്റി കൂടുതലായി അറിയത്തുമില്ല ആ ഷോയെപ്പറ്റി ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം ബോധ്യമുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഏറ്റവും മണ്ടത്തരം കണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കണമെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയാണ് എന്നത് മാത്രമാണ് അതൊക്കെ എവിടെ പോട്ടെ നമ്മുടെ നാടെല്ലാം ഒരു വലിയ ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ സമരപാതയിലാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ നൂറുകണക്കിന് സഹോദരങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് സഹോദരങ്ങളാണ് ഈ കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിസങ്കീർണമായ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളുമെല്ലാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത്തരത്തിലൊരു അവസ്ഥയിലൂടെ പോകില്ല എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഉൾപ്പെടെ കൃത്യമായ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ നമ്മുടെ ഇവിടത്തേക്ക് വന്നാൽ കേരളം എടുത്താൽ കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്ലാഘനീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു അതിനൊപ്പം ജാതി മത വർണ്ണവർഗ രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒരു ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ഒൻപത് ശതമാനം ജനങ്ങളും അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു ഈ മഹാമാരിയെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കുവാൻ അക്ഷീണം അശ്രാന്തം പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന ഈ രജിത് കുമാർ എന്ന വ്യക്തി ഇന്നലെ വിമാനം ഇറങ്ങുന്നു നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടതാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാനാണ് നിയമങ്ങളല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു അൻപത് പേരിൽ കൂടുതലൊന്നും എങ്ങും കൂടി നിൽക്കരുത് കാരണം അത്രയ്ക്കധികം ഒരു സങ്കീർണാവസ്ഥയിൽ കൂടി
ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം നാണമില്ലേ മലയാളികളെ എന്നാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതിന് എട്ടിൻ്റെ പണി ശ്രീ രജിത് കുമാറിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രജിത് ആർമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാൻസ് ഗ്രൂപ്പിനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എറണാകുളം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എറണാകുളം ജില്ലയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കൂടിയായിട്ടുള്ള എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ എസ് സുഹാസാണ് അദ്ദേഹം കർശനമായൊരു ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യജീവനേക്കാൾ വലുതല്ല ഫാൻസിൻ്റെ താരാരാധന അത് ഇദ്ദേഹം എന്നാണൊരു താരമായത് എന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തോടുള്ള താരാരാധന മൂത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നൂറോളം വരുന്ന ഫാൻസുകാർ രജിത് ആർമി എന്ന് പേരിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ സജീവമായിട്ടുള്ള അവർ സ്വാഭാവികമായും ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാലിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ തന്നെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് നിയമവിരുദ്ധം എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സംഘടിച്ചത് അവർ അതും ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര ടെർമിനലിൽ അവിടെ സംഘടിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കെതിരെയും കേസെടുക്കാൻ കർശന നടപടിയെടുക്കുവാൻ എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ എസ് സുഹാസ് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു പോലീസ് അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു നമുക്കറിയാം വലിയ ആൾക്കൂട്ടമായി എത്തിയാണ് ഇവർ ബിഗ് ബോസ് താരമായിട്ടുള്ള രജിത് കുമാറിനെ സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ചു പോയത് ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആഭ്യന്തര ടെർമിനലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ വൻ ജനക്കൂട്ടം അദ്ദേഹത്തെ വളഞ്ഞത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസിനെ പോലും അവർ തെളിമാറ്റി പോലീസിൻ്റെ യാതൊരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ തോളിലേറ്റിക്കൊണ്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു സങ്കീർണമായ സ്ഥിതിവിശേഷം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ ആനയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിലൊന്നും നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന ഒരു വൈറസ് ഇവിടെ മരണത്തിൻ്റെ വ്യാപാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് രജിത് കുമാർ എന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് വരെ വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് വരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കാണാതിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി കൂടി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോഴെങ്കിലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറയേണ്ടതായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടി ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകണം എന്ന് പറയേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹവും അതിനോടൊപ്പം കൂടി എന്നത് വളരെ നിരാശ ജനിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം സങ്കടമൊന്നുമല്ല മനുഷ്യജീവനോളം വരുന്നതല്ല താരാരാധന എന്ന എന്ന് തന്നെ കർശനമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എറണാകുളത്തെ ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ എസ് സുഹാസ് അദ്ദേഹം കർശനമായ നടപടിയെടുക്കുവാൻ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ശ്രീ വിജയ് സാക്കറയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും പോലീസ് അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യമായി പറയുന്നു രജിത് കുമാർ ഉൾപ്പെടെ നിയന്ത്രണം ലംഘിച്ചതിന് പേരറിയാവുന്ന നാല് പേർ അതിൽ രജിത് കുമാർ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ അറിവ് അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ എഴുപത്തിയഞ്ച് കണ്ടാലറിയാവുന്നവർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് കർശനമായിട്ടുള്ള സർക്കാരുമായി മേലധികാരികളുമായി ആലോചിച്ച് ഏതൊക്കെ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്തായാലും ശരി ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ കാറ്റിൽ പറത്തി ഇത്തരത്തിലൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടി നടത്തിയ രജിത് ആർമി എന്ന ഒരു സംഘടനയും ആ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകരെയും അതിൻ്റെ ചുമതലക്കാരെയും ഒക്കെ കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് ആരോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും ഏകദേശം ഒരു വർഷം അങ്ങ് ഐസൊലേഷന് വിധേയരാക്കിയാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചൊറിച്ചിലുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മേലിൽ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ളത്